Namaste everyone. Welcome you all for Amrita Ayurveda. Myself, Dr. Suhasini L. Dandigi, working as assistant professor in Gramina Ayurvedic Medical College, Teda. As you know all, my previous videos are made in my mother tongue that is Kannada. This time, it's an attempt made to reach people who cannot understand Kannada. So, this time, in this episode, I have selected a very important and common condition that is alopecia areata. As hair is considered as barometer of beauty, each one is over conscious about it and is in search for a better remedy for the maintenance and management of their crowning glory. Alopecia areata is characterized by acquired skin ailments that can affect all the other hair bearing skin including scalp, beard which is characterized by localized areas of non-scarring hair loss which can be compared with Indralupta. Hence all these are the pointing towards a better and affordable remedy which can be provided much effectively by our ancient science Ayurveda. Alopecia areata is a common autoimmune disorder that often results in unpredictable hair loss. In the majority of the cases, hair falls out in small patches around the size of a quarter. For most people, the hair loss is nothing more than few patches, though in some cases it can be more extreme. Sometimes it can lead to complete loss of hair on the scalp that is alopecia totalis or in extreme cases the entire body that is alopecia universalis. Androgenic alopecia traction scarring alopecia are also types included. The condition can affect everyone regardless of age and gender though most cases occurs before age of 30. As per symptoms, alopecia areata can be correlated with Indra Lupta. Male pattern hair loss that is Khalitya, female pattern hair loss alopecia areata are some of the common pattern of hair loss observed clinically. A combination of genetics and male hormones results in male pattern hair loss whereas in female pattern cause is unclear. Apart from above other common causes of hair loss are plucking of hairs as seen in some psychiatric cases, hypothyroidism, malnutrition, iron deficiency, chemotherapy. According to science of Ayurveda out of three vital doshas of our body, water and pitta gets localized in the hair pores in the scalp region. In aggravated condition, this condition obstructs micro channels to supply nutrients to the hair follicle, which results in falling of tuft of hair in that particular region and also preventing further regrowth of hair that leave a bald patch. And coming to management, since dosha block the hair pores, the first step is to remove the blockage in order to promote regeneration of hair followed by external application. To enhance hair growth that includes herbal oil massage and Ayurvedic medicines, the aim of whole process is to reduce pitta dosha by purification of the body according to the severity of the condition. Applying Bringaraja oil on the scalp is very effective in controlling excessive hair loss. It improves blood circulation to the hair follicles and promotes hair growth. Ayurveda also recommends Indian gooseberry for its cooling effect to treat pitta dosha. Aloe vera has been used for ages to promote hair growth. It is thought to be an instrument to arrest hair fall and is highly efficient in case of Indralupta. A natural antioxidant and blood purifier. In Ayurveda, Rakta Mokshana is one of the treatment modality mentioned for Rakta Pradosha Javikara. Leech therapy is one of the simplest techniques that can be used for Rakta Mokshana. Along with these are some oral medicines 
గంధక రసాయన ఆరోగ్య వర్ధిని బట్టి మహామంజిష్టాది క్వాత అవిపత్తికర చూర్ణం అండ్ ఈవెన్ కరంజ తైల ఆల్సో క్యాన్ బి యూస్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ ఆచార్య చరక మెన్షన్ దాట్ తేజస్ బై ఇన్వాల్వింగ్ వాతాది దోష వెన్ రీచెస్ ద స్కాప్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఖాళీత్య అకార్డింగ్ టు ఆచార్య సుశ్రుత పిత్త అలాంగ్ విత్ వాత బై ఇన్వాల్వింగ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ హెయిర్ కాజెస్ ఫాల్ ఆఫ్ హెయిర్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ శ్లేష్మ అలాంగ్ విత్ షోనిత ఆబ్స్ట్రక్ట్ ది ఛానల్ ఆఫ్ రోమకూప లీడింగ్ టు ద స్టాపేజ్ ఆఫ్ ది రీజనరేషన్ ఆఫ్ హెయిర్ అండ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ఇంద్రలుప్త దస్ వాత పిత్త అండ్ కఫ దోష అండ్ రక్త దోష ఆర్ ద మెయిన్ ఇంటర్నల్ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఇంద్రలుప్త చెరక ఇన్ విమానస్థాన వైల్ డిస్క్రైబింగ్ ది డిసార్డర్స్ ఆకరింగ్ డ్యూ టు ఓవర్ ఇండల్జిన్ క్షార లవణ అండ్ విరుద్ధ ఆహార హ్యాస్ మెన్షన్ ద ఆకరెన్స్ ఆఫ్ హెయిర్ లాస్ యాజ్ అ కాన్సిక్వెన్స్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ మెన్షన్ దట్ ద విరుద్ధ ఆహార లైక్ సైమల్టేనియస్ ఇంటేక్ ఆఫ్ లవణ విత్ మిల్క్ ఇన్ ద డయట్ ఇండ్యూజెస్ ఇంద్రలుప్త యాజ్ ఆబ్జర్వ్ ఇన్ ద పీపుల్ ఆఫ్ సౌరాష్ట్ర అండ్ బహాలిక దస్ ఇట్ క్యాన్ బి సేడ్ దట్ అ పర్సన్ హ్యాబిచ్యుటెడ్ టు ఎక్సెసివ్ లవణ ఆర్ క్షార ఇంటేక్ అండ్ టేకింగ్ విరుద్ధ ఆహార ఇన్ రోటీన్ ఈజ్ ప్రౌన్ టు హ్యావ్ ఇంద్రలుప్త మిత్య ఆహార అండ్ విహార మనో అభిఘాత లైక్ మెంటల్ స్ట్రెస్ ఫ్రైట్ యాంగర్ షాక్ ఎక్సెట్రా మే కలెక్టివ్లీ ఇన్క్రీజ్ ద పిత్త అండ్ వాత దోష ద ఉష్ణ అండ్ తీక్ష్ణ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ పిత్త గెట్ అగ్మెంటెడ్ వేర్ యాజ్ ద వాత సఫర్స్ అండ్ అగ్రివేషన్ ఇన్ రూక్ష ఖర అండ్ చల ప్రాపర్టీస్ హియర్ అండ్ అగ్రివేటెడ్ పిత్త సపోర్టెడ్ బై విషియేటెడ్ దేహోష్మ బర్న్స్ ద కేశ భూమి వేర్ యాజ్ అన్ ఇన్క్రీస్డ్ వాత గివ్స్ రైస్ టు మోర్ ఫ్రీక్వెంట్ అండ్ కంపరేటివ్లీ ప్రొలాంగ్డ్ శిర సంకోచ బై ఇట్స్ రూక్ష అండ్ ఖరగుణ ద స్నిగ్ధత్వ అండ్ ద పిచ్చిలత్వ ఆఫ్ ద నార్మల్ కఫ దోష ఈజ్ ప్రివలెంట్ త్రూఅవుట్ ది పోర్స్ ఆఫ్ ది స్కిన్ సో యాజ్ టు కీప్ ఇట్స్ సాఫ్ట్ అండ్ మాయిస్ట్ బై ద అగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఉష్ణ తీక్ష్ణ రూక్ష అండ్ ఖర ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ పిత్త అండ్ వాత దోష రెస్పెక్టివ్లీ ద స్నేహ అండ్ ద పిచ్చిలత్వ ఆఫ్ ద కఫ దోష ఆర్ డ్రైడ్ అప్ విత్ ఇన్ ద పోర్స్ ఆఫ్ ద స్కిన్ ఆఫ్ ద స్కార్ దస్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ న్యూ హెయిర్స్ కాజింగ్ ఇంద్రలుప్త మంజిష్టాది కషాయ ఫెసిఫైస్ విశేషన్ ఆఫ్ కఫ అండ్ పిత్త హ్యూమర్స్ హవెవర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ములేటెడ్ సచ్ అ వే దట్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ కాజ్ బై ఆల్ త్రీ దోషాస్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ బ్లడ్ ప్యూరిఫైర్ ఇట్ డీటాక్సిఫైస్ బ్లడ్ అండ్ ఏజ్ టు ఎలిమినేట్ టాక్సిన్స్ అకుములేటెడ్ ఇన్ ద బాడీ ఇట్ ఇన్క్రీజెస్ స్కిన్ గ్లో ఫార్ములేషన్స్ ఆరోగ్యవర్ధిని రస సప్తామృత లోహ అండ్ విడంగా కాజెస్ అపతర్పణ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఓపెనింగ్ ద బ్లాకేజ్ ఆఫ్ స్రోతస్ సప్తామృత లోహ ఆల్సో హెల్ప్స్ టు క్యూర్ అనిమిక్ కండిషన్ గుడుచి అండ్ ఆమలకి ఆర్ రసాయన డ్రగ్స్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ రెజ్యునేషన్ ప్రాసెస్ దిస్ కాంబినేషన్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎక్సెసివ్ ఫ్యాట్ క్లియరింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్ from the body and helps in reduction of accumulated cholesterol in the body it promotes digestive fire clears body channels for the nutrients to reach to the tissues balances fats in the body and removes toxins by improving the digestive system trifala gugulu shows detoxifying and rejuvenating action of oral trifala along with the anti inflammatory and anti infective action of the gugulu was found to have a marked effect in treatment of alopecia trifala also heals the tissues along with increasing the digestion of the patient at the same time acting as a mild laxative in bhaisaja ratnavali in the treatment of indralupta it is suggested for scraping the scalp with paste of gunja beeja and applied the paste for some time duration scraping helps him removal of hair root obstruction application of gunja taila after the removal of the lepa helps in itching tripala kwata helps in external purification of the skin of the scalp and removal of dandruff 
Nidana Parivarjana was also found helpful in the management of the disease. So, these are some effective remedies which are mentioned even in our classics Ayurveda. So, people who are suffering from such condition, you can visit our hospital, Gramin Ayurvedic Medical College, Theda. I am very thankful for uh, the opportunity given by management and principal sir to participate in Amrita Ayurveda program. If you like the video, please comment and share for your friends. Thank you, thank you one and all.